mora amok, baie lankie vir hierdie geleentheid. Um, ek wil net begin van oogend om net dankbaarheid um, uit te spreek. Ek denk baie keer in ons levens raak die mense bezig en is so gejaag, dat die mens vergeet baie leer om die klein dingetjies net weer te waardeer. En daarmee um, die eerste ding wat ek net eerst wil sê is, ek wil dankie sê vir die heren, dankie heren vir die geleentheid, dankie vir die geleentheid wat hy my en my man gegeer, dat ons hier kan wees, en dat ons in julle allemaal so mooi gesigies kan vastkijk, want vanuit ek hier gekom het gister, moet ek sê, het ek soveel drukkies en liefde gekry, dat ek weet nie of ek wil terug gaan naalspruit doen nie, want het is verschrikkelijk warm daar, en um, in die loofveld kry jy nie drukkies nie, dit is nogal soos my man altyd sê, die hyna sit en lach vir jou, so dit is nou nogal een groot skyfie na jylle toe. Um, ek wil in besonders baie dankie sê vir jylle as een gemeente, en vir Ronaal, en vir Pastoor Leon, vir jylle gastvrijheid, so, ek kan nie vir julle sê hoe ons, ons, ons as gesin is rarig, ons het nou nogal pretty special gevoel hier in Alweek, want um, ons is rarig bederf en uitgesonder, en ek denk, um, vir my is dit ook net bevestiging, want baie keer voel een mens net, jy yes, is ek rarig nog, is ons nog special vir u, en dan, as ek een goeie gebeur, is dit asof hy amper so daar van boa vir jou oog knik en sê, maar, Ek het vir jou gesê, jy is vir my speciaal en jy is so ook vir ander. So ek wil rarig uit my hart, uit baie dankie sê vir elkeen van jylle sy liefde. Ek wil in besonder ook vanochtend vir my man, Gawie, sê baie dankie um, vir sy liefde en vir sy ondersteuning. Hy is werkelijk vir ons een groot anker in ons huis. Um, die Heere het my werkelijk geseen met een met wonderlijke man. En um, ek sal nie hier kon staan vanochtend as het nie was vir hom nie. Um, die wat ons ken, weet hy is een baie driftige man en hy kan nogal <laughs> rarig, redelijk laal draak um, en dis iets wat ons so besonders maak, want ek, um, ons het twee prachtige tieners ook, waar hier ons mee geseen het, met jou en Udien en um, soos wat hulle sê met die rooie hore, kom daar redelijk nogal gewoonlik a houdingkie of sal ek sê persoonlikheid by en hoekom ek dit vir julle noem, is as gewoonlik as goh wie baie opgewonde is, um, sonder dat die mens het besef is, het soos pastoor sê, jy weet die mens, het is tyd dat ons raarig weer begin opgewonde raak, en ons joy terugkry vir die want zodra jy net weer bykie raar joy ervaar, dan is het asof alles net altyd makkelijker raak, so hy is die joy in ons huis, en as hy shower in die stort, um, en die ochend is het nie daar nie, dan moet ons weet, um, dit is een van die daar wat, ja, jy hoe maar net jyder sal los, en hy sal sy paadje gaan, so, um, vir hom wat al die pad hier naartoe gerei het, en bereid is, om so met my hierdie pad te stap, en dat ons dit so om kan doen, as man en vrou, wil ek net vir jou sê, baie dankie, baie dankie, hy sê altyd vir nie die, die wiele is rond, en um, soos Ronald gister ook genoem het, is, um, hy is nogal bekend vir gave gave, want hy het een oop hart, en dit is ook om die Heere om so sien, is dat hy is altyd bereid om te help, en hy is altyd bereid om te gee, en dit is wat om so besonders anker in ons huis ook maak, en daarvoor wil ek net sê baie dankie. En dan wil ek van oogend begin, en ek wil net vir julle elkeen sê, um, a paar van julle het al gesien, die kompasvrou en gehoor, en van die dames het het gister so met my beleef, um, en die kompasvrou is iets wat ek, aan begin vasthou het, nie, nie omdat het vir vrouwens is nie, maar omdat ons die geleentheid het, as kinders van die Heere, is ons elkeen eindelijk een kompas gesin, of een kompas man en vrou. Um, jy weet, ons traak in november van die jaar, en, en ons is moeg, en jy is geestelik moeg, en jy is fysies moeg, en in die laaste drie jaar, het ons soveel dinge gebeur na kouwe, dat die mens nie altyd, jy verloor jou joy, en ek wil amper sê, jy het geloof, maar is jou geloof waardelijk so sterk, soos wat het moet wees, en vanochtend wil ek nie hier staan, en ek wil vir julle kom vertel van my getuienis nie, en laat ek vir julle vertel, daar is nogal redelike getuienis, wat ek vir julle kan gee, um, wat ek denk, ons het net op een stadium in ons leven gekom, dat as iemand vir jou die vraag vraag, um, maar hoekom dien jy die Heere, hoekom is die Heere deel van jou leven, dat ons as gesin net op een punt rarig kon kom, wat ons sê, maar daar is soveel wat die Heere al vir ons gedoen het, en gegee het, dat ek kan nie eers bekostig, om om nie deel van my leven te heen nie, en ek wil werkelijk met dit wat ek vir julle bring vanochtend, wil ek elkeen van julle net weer herinner, 
dat die Heere gee eindelijk vir ons soveel om mee te werk. Hy gee vir ons sy woord. Ek denk, um, en, en, ek, en ek praat met myself ook, want ek meen, ons is nie volmaak nie, ons is allemaal mense. Ek denk, in vandagse dag het, het die woord van die Heere, wat vir stal is om ons brood te wees, en ons sleetels te wees, tot dit wat hy vir ons het, het eindelijk vir ons, soos een koek geword, een stikkie koek, um, en die wat baie gewigs verlies, en kilojoules en kaloreer bewis is, sal weet dat brood is nou, in ons terme, as kinders van die Heere, is dit wat ons moet groei, en wat ons moet vul, en wat ons moet koos gee, en een stikkie koek, beteken eindelijk niks, hy is net lekker, en na die tijd is jy eindelijk spuit, jy het om geëet, en hy was lekker soet, maar jy het geen voeding gekry, uit die stikkie koek uit nie, en ek denk as kinders van die Heere, en ons allemaal weet wat aangaan in die wereld, en ons weet wat al buiten bezig is om te gebeur, en dit moet gebeur, ek meen ons moet opgewonde wees, en dit is nie lekker en makkelijk om het te sien nie, maar as tyd dat ons net weer, en ons geestelike visie begin staan, en opgewonde staan, en werkelijk begin staat maak, op dit wat die Heere vir ons gee, in sy woord as ons brood, en begin staan op die beloftes wat hy vir ons gee, as geloof ankers, om rarig daar aan vast te hou. En eerste wil ek begin, om net vir julle bykie te sê, um, vir Jesaja, julle kan vir my daar opstek, um, en hoe, hoe kom ek, kompas gebruik, is, jy weet, die Heere het vir ons die Heilige Geest gegee, om ten alle tye daar te wees vir ons, en een van die, die goeikies wat nogal vir my uitgestaan het, is, ek het so rikkie terug, het ek vir my man gevra, want ek is een prentje mens, en ek sien prentjies, hy is die ernstige 3D, maar ek is die prentje mens, en ek het vir hom gevra, as, as een vliegtuig moet vlieg, wat is rarig, wat is die belangrijkste van een vliegtuig, want kijk, ek een van een vliegtuig niks, en die engine is, is definitief een baar belangrike deel, maar as een mens gaan kyk na enige sport, enige iets wat een mens doen, as jy nie richting het nie, beteken dit werkelijk eindelijk niks, en ek meen selfs een vliegtuig het richting nodig, en dit is asof die Heere net vir my herinner, dat weet jy wat, maar ek het vir julle die Heilige Gees gegee, en jy kan nie rarig enig iets aanpak, sonder die Heilige Gees nie, en in jy saa jy stond, al wanneer jy die rechte koers verlaat, sal jy achter jou een stem hoor, wat sê, hier is die pad, loop hier langs, en daarom moet ons so vastberade wees, en so gestig wees in Godse boord, as ons brood, en ons oorgee aan die Heilige Geest, en werkelijk vir die Heilige Geest, vrouw, ons asjeblief, elke dag op niet, net ons oore oop te maak vir sy stem, dat ons kan luister as hy vir ons sê, dit is die koers wat jy wil moet vat, en dit is wat ek wil hee, jy moet doen. Um, en ek het nou die dag, was ek bezig gewees um, met een groep mense, en een ding wat ek achtergekom het, is mense, mense wil nie meer lees nie, um, maar hulle wil sien, en snooks genoeg, omdat mense nie meer wil lees nie, denk ek hulle het baie keer vergeet, om rarig inges, ingestem en ingeluister te wees vir die Heilige Gees, en ek denk wat ons as kinders van die Heere elke dag op niet net weer moet doen, is, sê Heere, maak my geestes oor, en oor oop vir u, dat ek sal luister, wat het is wat u vir my wil sê, en wat u my meer wil, die richting wat u vir my wil wees, Die volgende skyfie kan jylle net vir my sit op een salem 32. Ek wil jou onderig in die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. En dit is weer een richting aanweiser waar die Heere sê, ek wil jou die pad wees. Ek wil jou dit leer. Maar ons moet ingestem wees en ons moet rarig met die Heere se brood elke dag werk, dat hy net op niet vir ons dit weer kan wees, dat ons ingesel kan wees daarop. En dan iets wat vir my baie na in die hart ook is, en wat my as een entrepreneur en een vrou wat werk, selfs as een mama, en ek ben selfs my man, wat my redelijk sterk laat staan het in geloof, is, die Heere sê in Jeremia 33 vers 3, roep my aan en ek sal jou antwoord en jou vertel van groe dinge, onverstaanbare dinge, waarvan jy nie weet nie. En een ding wat nogal 
vir my uitstaan rondom die roep is, as ons dier sy soene gaan en ons dinge wat ons moet doen, dan as my man vir ons intree en ons het gebed hy, dan het hy een baie harde stem. En ek sê die ene van ons het nodig om so hard te praat. En hy sê, maar die Heere sê vir my, ek moet roep. En as ek moet roep, dan moet ek roep. En baie keer moet ons net die baltes in ons terugkry en gaan staan en vir die Heere sê, Heere, ek roep jy vandag. Nie, Heere, ek roep jy nie. Die Heere sê, roep my aan in jou eer van nood en ek sal jou uithelp. So miskien is dit net tyd dat ons weer opgewonde raak en staan en uitroep. En die hardste stem wat ons kan en vir die Heere sê, Heere, hoor my en roep. En as jy roep, gaan hy jou nie net uithelp in jou situasies nie, maar hy gaan vir jou die dinge wat jy vraag, gaan hy vir jou leer en hy gaan vir jou openbaar. En ek denk die belangrikste wat vir my in die laaste drie jaar as een entrepeneer en nie net een entrepeneer nie, of jy in jou werksplek is en waar ook al jy beweeg, wat rarig my na in die hart gestaan het, is Johannes 15 vers 7, Maar as jylle in my blij en my woorde in jylle, vraag dan net wat jylle wil hee en jylle sal dit kry. En die, ek denk wat vir my besonders is rondom dit, die laaste rik het ek, as die jylle met my praat, is het of, of ek die hele tijd wortels kry en ek het hierdie prachtige orgedee gekry en ek ga na vriendin en sy sê, my sê het nie geweet nie, maar hierdie wortels het vrot geword. En ek denk het my self, ek het nie geweet, wortels kan vrot word nie, want ek weet nie of jylle weet nie, maar een orgedee het nie rarig sand nie. Hy, jy weet, as hulle om in een poikie sit, is dit maar meer houtkies en goederkies. En as jy om te veel water gee of te min water gee, dan droog hy of uit, of hy word vrot. En die heel tyd is daar hierdie wortels, en Johannes kom uit weer by my op, waar die Heere vir my sê, as jylle in my blij, en jylle woord, my woord en jylle, sal ek altyd by jylle wees, en jylle kan my vraag net wat jylle wil. En hier is waar die lekker gedeelte nou vir my kom, waar ek rarig vir jylle kan sê, dat al is dit eindtijd, en al is dit tyd wat ons moet raag maak, want ons kan nie bekostig om achter te blij nie, kan ons nie net gaan sit, en sê, ach jyre, kom nou, wat nou nie, want die realiteit is, ons is mense, en ons het nog verantwoordelikhede, as ouwers, by jou werk, so, dis tyd dat jy werkelijk net, ook weer visie kry, en vir die jyre vraag, om jou rarig, te openbaar, en vir jou te weis, wat sy visie is dit, wat hy vir jou het, want tot en met die jyre gekom het, moet jou leven nog saak maak, moet dit wat jy doen, moet nog een inpak maak vir sy koninkrijk, en as jy roi visie verloor, is dit wanneer jy te neergedrukt voel, en jy nie meer vreugde het nie, en dis asof die jyre vir my hier sê, maar maak nie saak wat jy doen nie, as jy in my geanker blij, en jy blij in my gewortel, sal jou wortels nie vraag word nie, en hulle sal nie uitdroog nie, So met ander woorde, as dit nie uitdroog nie, maak nie saak wat het is wat ek nodig het nie, die Heere sal dit vir ons gee en hy sal dit aan ons voorsien. En ek denk, ons as christene en as kinders van die Heere, het so gewoond geraak ook dat, weet jy wat, jy mag toch net nie vraag vir iets nie, want dan is het prosperity gospel of jy is naief of wat ook al die geval is. En ek het net op een punt gekom, waar ek op een storium so met die Heere geredeneer het, wat ek gesê het, Heere, maar as kinders van u, is dit rarig dan ons lot, dat ons moet altyd sikkel, of moet vraag, of nie genoeg het nie, en wat ek wil doen is, is ek wil werkelijk vir julle visies goed weis, om julle te inspireer van ochend, om julle net weer te weis, die God van wonderwerke, die God wat hy was, is hy nog steeds, en dit wat hy gedoen het, doen hy nog steeds, dis net, gebruik jy jou woord vir brood, of gebruik jy dit as jou stikkie koek vir die week, en wat baie interessant is, rondom dit is, ons raai gister, of vrijdag, vrijdag toe ons hierheen raai, is my meisiekend met haar vriendin op die telefoon, en sy sê, as my ma gelukkig is, moet jy haar nie iets vraag nie, en ek sit achter in die bakkie, en ek denk nog om, het is eindelijk so snaaks ring vir hom te sê, maar ek is nogal gewoon, sy sê, sikke goed, want haar pa is nogal, jy weet al alles, en sy kan om nogal redelijk om haar pinkie draai, maar sy sê vir haar vriendin, as sy opgewonde is, of sy is ongelukkig, of sy is kwaad, 
dan kan jou rarig net enig iets vra, en sy gaan net sê ja, weet jy wat, doe net wat jy wil, as jy dit wil hee, vat net wat jy wil hee, en ek, en ek kom by my op, en is asof die Heere vir my sê, maar as jylle my blij, en ek en jylle, ek is jou pa, dan sal ek vir jylle gee, net wat jy wil hee, want ek meen, hy is ons pa, um, as ons wat ouders is, en ek meen, ons allemaal het het al soveel keer gehoor, as ons wat ouders is, die beste vir ons kinders wil gee, of dit nou in een situasie is, wat sy daar ook nou denk, ok, ma, eindelijk is dit net my ma, wat vir my ontsla word op, en dit was in die situasie, was dit eindelijk net vir my, um, so oor, of een ooi oudner gewees, want sy weet, as ek so is, kan sy my enig iets kom vir, want ek gaan net sê, ja, doen dit, Maar wat is ons wat God het, wat die Heere vir ons die Heilige Geest gegeet, en wat vir ons aan die kruis gesterf het, as ons nou om toe gaan, wat as een vader en as een pa, dit vir ons sal gee, as ons dit vraag. Jy kan vir my na die volgende ene keer toe gaan? Nou gaan ons kos maak. <laughs> nee, ek grap. Um, ek is ook iemand wat rarig nog een baie keer met die Heere redeneer, en ek kan baie keer, ek denk, bykie hardkoppig raak, want ons is genaig om altyd, jy weet, te bid en vir die Heere goeders te vraag, en dan sien jy dit nie gebeur nie. En dit is waar die belangrikheid van my getuienis is, wat ek vir julle wil deel, en ek wil julle moed geef in ochend, en ek wil julle inspireer, en ek wil julle vraag om werkelijk weer te gaan sit, en vir die Heere te vraag om julle kinderlijke geloof, vir julle terug te gee. Um, ek sit, ek het gewoonlik, as ek in die kombuis is, nogs genoeg het, ek rikkie terug het, ek gebid, en ek sê vir die heren, daar gebeur net niks, ek is so moedeloos, ons is in hierdie saisoen, waar ek nie rarig weet, wat het is vir die heren, vir, vir ons wil doen, as gesin, vir my en my werk, ek sit in een kooperatieve werk, um, waar die heren my nog altyd geseen is, maar dit nie is, wat ek wil doen nie, want dit is eindelijk, dit is nie wat ek wil doen nie, want dit is nie tot eer en verheerliking van die koninkrijk van God nie, en daar is omstandighede, en jy weet, daar is mense wat inhalig is, en ek, ek is rarig mismoedig, en ek snij, en ek maak die kos, en, en, die, en ek is bezig om green pepper oop te snij, en toe ek die green pepper oop snij, is daar green pepper kie in hierdie green pepper, en en die heren praat met my, en ek sê, dankie heren, en ek het weer moed, en ek gaan aan, en dit was nie lang daarna nie, toe, toe val ek weer, want ek bid, en ons staan en gebed, en ons gloe, en ons vertrou, en, en ek praat met die heren, en ek staan daar, en ek is nogal op stroppelis daai dag, en ek snu weer een green pepper, en ek hou hierdie red pepper, en ek hou hierdie red pepper vast, en ek sê, heren, rarig, what is the odds, dat ek vandag, rarig nou weer iets van iets, iets van u af gaan kry, en ek, ek is eindelijk al parmantig met die heren, want ek murmureer so bykie met hom, en ek praat, en ek sê, ek bid nou al so, en ek, heren, ons weet nie meer wat het is, wat die wil hee, ons moet doen nie, wat doen ons verkeerd, bid ek verkeerd, sê ek iets verkeerd, en ek snaai die peper oop, en toe ek om oop snaai, toe is daar die klein green peperkie, binnen in die red peper, En dis asof die heilige geest vir my sê, en dit kom terug by die liekie wat ons gesing het van Why Maker, is, even though I don't see, and even though I don't feel it, is hy besig om dinge te bewerk. Maar omdat ons mens is, en ons baie keer mismoedig raak, en ongeduldig raak, en ongeduld is die ding wat ek nou nogal, ek denk dis ek om die heren my man vir my gegee, dat hy net elke nou en dan vir my kan sê, Dan moet jy bykie storig, dis bykie vinnig. Um, en ons moet baie keer net leer om geduldig te wees. En net te sê, jyre, ek weet, ek sien dit nie. En is dit nie toch wat die jyre vir ons sê, in sy woord, dat geloof is om te glo, al sien jy dit nie. En dis asof die jyre vir my daai dag sê, maar jy bid, en al wat jy sien is die red peper. Want dis al wat ons sien. Ek kan nie sien wat binnen en aangaan nie. Ons kan nie sien wat die Heere bezig is om achter die skerms vir ons te doen nie. En hy sê, maak nie saak hoe jy voel, of wat jy denk, en al voel dit vir jou, jy bid jy in die plan vast, weet net, ek het al lang al begin bewerk, 
En as jylle kyk na die peper, is dit nie een klein vormpie nie. Dit is nogal een grotere geboukie wat in die rooi peper was. En ek dink die heren moes om groen maak, want as hy rooi was, het ek dalk nog vir die heren gesê, ach, jy weet, dit is een rooi peper. En dit is asof die heren vir my heeltemaal een ander kleer en een kleer gee, net om vir my te sê, jy kan maar tjekkie wees, ek is jou pa, jy weet, want ek men ons is mens, maar ek wil net vir jou wees, jy voel en jy dink dit het nog nie gebeur nie, maar as jy die peper rarig kan oopsnaai, is die klein peperkie van een ander kleer al lang al gevorm en hy is daar. En een ander belangrike ding wat ek ook bitter graag met julle wil deel van ochend is, as kinders van die Heere, um, is het altyd of as jy met ander mense praat en jy sê vir so, ek wil so graag, ek wil so graag, een kar he, een mooie kar, ek nie en wie sit nie een mooie kar nie, um, of ek wil my eie huis he, of ek wil so graag hierdie he, is al soveel keer in my leven, as kind van die Heere, wat mense baie keer vir my gesê het, maar, jy weet, ons is realisties. Jy kan nie net altyd vraag wat jy wil heen nie. Um, a mens, ja, a mens moet vraag en dit moet wees volgens Godse wil. Maar God is ons spa. En hy wat ons spa is, wat sorg vir die mosie, en wat die begeert is van ons haar ken, en as ons geanker blij in hom, en sy woord blij in, hom, in ons, en ons gaan as sy kinders elke dag met een oop hart na hom toe, en ons sê, Heere, ek weet al soveel wat ek verkeerd doen, maar as die dochter en as die seen, wil ek so graag iets sê, um, of ek wil so graag hee, jy moet vir ons iets doen, en hierdie is iets wat niks te doen het met finansies, um, of met jou werk, of omstandig hier, en ek wil vir jou hierdie gee vanochtend, wat sê, as jy een begeerte het, as kind van God, vir iets sê, omdat jy hom lief het, en omdat hy jou lief het, wil hy so graag jou hartsbegeertes vir jou gee. Ek dink ons het net baie keer, moet ons herinner word van, jy moet visie sien wat die Heere vir jou kan doen, voordat jy weer kan besef en onthou. Maar ek is, ek, ek, ek is die kind van een God, van een konings. Ek, ek is een koningskind, een koningsdochter, een koningsseen. En alles wat syne is, is in elk geval myne. En die feit dat hy my pa is, kan ek nou om te gaan, selfs met een klein begeerte van my hart, want dit is wat hy wil hee. Hy sê ook, ek weet wat ek vir julle beplan, voorspoed en nie teenspoed nie. En die wat ook my ken weet, ek is baie lief verdere, en my man moet ook baie geduld met my hee, met dit, want as ek vir julle sê, um, ons het nie nodig om wild aan toe te gaan nie, ons het die julle zoe by ons huis, dan meen ek letterlik, dis wat ons het, want ek is baie lief vir dieren, en ek het een rikkie terug, wel een paar jaar terug, het ek rarig, was opies vir my, een besonderse dier gewees, en ek het net eendag, het ek vir iemand gesê, ek, ek wil so graag, net een tamarijn opie, en iemand het, ek kan nie eers onthou wie dit was, en ek denk het was een van my broers, en hy het gelag en gesê, en ek het gesê, ek het gebid, en ek het vir die Heere gevra, vir een golden hand, tamarijn, en hy het van gelag, en ek was half omgekrap, oor dat hy vir my durf lag, want dis my pa, ek mag my pa vrouw vir hierdie goed. En ek het eers het ek te begin skuldig voel, en ek het gaan sit, en ek het vir die heren gevra, heren, is het rarig verkeerd van my as die dochter, om vir u te vra, om asjeblief vir my, a golden hand, tamerin te gee. Ek meen, u sê toch in die woord, as ek iets in u nom vra, En as ek u kind is, en omdat u lief is vir my, en ek lief is vir u, sal u my geer die begeertes van my hart, is het rarig verkeerd om as kind van God te vraag vir hierdie goed. En ek sê, jyre, u sê, as ek my vreugde vind in u, sal u my geer wat my hart begeer. En niks in my leven, buiten dit wat ek vir u wil doen, en my liefde vir u, is belangriker vir my um, om u gelukkig te maak nie. En naast dit is het my man en my kinders. Heren, en ek vraag u vandag, sal u my asjeblief een opie gee? En het was nie lang daarna nie. En die Heren het vir my 
Ek weet nie of jylle dit so mooi kan sien nie, dis Duke, dis een klein golden hand opie, wat rarig lyk soos een gorilla ekie, en die Heere het my geseen, en hy het vir my gegeen, en ek wil nie hee, jylle moet vandag daar sit, en sê, oké, okay, maar die Heere het dit vir jou gedoen, hoekom het hy iets nie vir my gedoen nie, Misschien is dit een kwestie van, dat jylle net weer moet besef, die Heere het vir ons die autoriteit gegeen en gesê, as jy geloof het, so klein soos een mosterdzaad, kan jy vir die berg sê, staan op en loop. En ek moet vir jylle sê, met hierdie opiekie, het ek nou nogal, ek denk vir baie mense, heel te mal van my kop afgeklink, en ek het een paar keer vir my man ook gesê, ek weet nie hoe nie. Ek het die Heere gevra, en hy het gesê, ek mag, en hy gaan vir my my gorillaikie gee. En daar is my gorillaikie. So ek wil jylle onthou, as kind van God, en as koningsteen en dochter, mag jy die jyre vrouw, vir dit wat jou hart begeer. En as een pa, so ver as wat het moendlik is, sal hy dit vir jou gee en doen. Ek denk die belangrikste rondom dit is net, ook dat ons werkelijk sal onthou, dat as jylle in God bly, en sy woorde in ons, vraag dan net wat jy wil hee, en jylle sal dit kry. En dis die volgende een, Marcus. En daarom wil ek van ochend, wil ek vir jylle bitter graag sê, dat, dis die einde van die jaar, dis november, amal van ons is moeg, amal van ons gaan dier sy soene, geestlik is jy moeg. Baie keer sit jy in die situasie, en jy sê, jyre, ek weet nie, Ek weet nie hoe jy dit gaan doen nie. Ek, ek weet nie eers altyd of jy dit gaan doen nie. Maar ek wil werkelijk hee, jylle moet onthou dat die Heere gee vir ons sy woord. En hy sê, dit, ek gee dit vir jou. En het is tyd dat ons as kinders van die Heere besef, soos wat ons nie meer tyd is om te speel nie, want sy komst is nabij en ons wil nie achterblij nie, moet ons ook besef, dit is in hierdie dag wat die Heere gesê het, hy gaan vir ons gee, dat ons meer kan doen, wat hy ooit gedoen het, en daarby wil ek nou nie, en ek moet versichtig wees, as ek sê, een grap daarvan maak, en sê, weet jy wat, al is dit een opie, kan jy daar vir vraag nie, wat ek by jylle wil thuis bring is, miskien is het tyd, dat ons werkelijk begin besef, is Godse woord vir my brood, of het hy net een stikkie koek geword, wat ek elke nou en dan verlis word, En daarmee wil ek ook sê, het ons rarig weer as kinders van die Heere nodig om tyd af te sonder en vir die Heere te sê, Heere, maak my geestes oor en oor oop vir u. Ek wil Heere vraag vandag om ook te besef dat ons is een God wat die sin van hemel het, wat blijdskap het, wat al daai vir ons gegee het. En as, dit, as ons as kinders van, je, van die Heere net weer kan joy vind, en vir die Heere sê, Heere, gee my net weer die opgewondenheid vir u, gee my net weer die moed om aan te hou, gee my en herinner my net wat my visie is, en wat het is wat u wil hee vir my, wat het is wat u wil hee, ek moet doen vir die koninkryk. Een groe ding in vandagse doos, is as kinders van die Heere het ons te bezig geraak, om bereidwillig te wees, as kinders van God. En jylle moet onthou, die Heere sien op rechte hart raak, en een van die, van die goeders wat ek so graag kan onthou, in my reis, as kind van die Heere is, ek het altyd gekyk na prinses Diana, en of sy een kind van die Heere was, kan ek nie vir jylle sê nie. Ek weet nie, maar ek weet, ek het altyd na haar gekyk, en ek kon altyd hierdie, hierdie humbleness ervaar. En toch het sy altyd gegee en jy kon altyd net hierdie liefde om ons sien. Maar in dit wat sy gedoen het in haar koninklikke, was sy eindelijk al vir een behals ook gewees. Want sy het gesê, sy gaan nie terugstaan vir dit wat sy verstaan nie. En sy het uitgegaan en sy het soveel mense bereik en gehelp. En met dit wil ek vir julle sê vanochtend, is tyd dat ons 
kingdom troublemakers word, en dit klink soos een verskrikkelijke ding om te sê, en daarmee wil ek asjeblief nie sê jylle met rebels raak, en vir pastoor Leon al sy dag, jy nie, maar is tyd dat ons so sterk staan, en so sterk word, en ons geloof met ons brood, dat ons so, ek wil amper sê, confident, kan staan, met die wete, dat as ek bid, dinge gaan gebeur, dat as jy opstaan in die ochend, dat die duivel sal wakker skrik, en sal sê, jylle, hulle is wakker, hier kom moeilikheid. So ek wil elkeen van jylle vandag uitdag, en vir jylle sê, dit is tyd om kingdom table makers te word, dit is tyd om jou geloof weer te bou, dit is tyd om te besef, dat die God wat daai tyd, sy vijf broede en twee visie vermenigvuldig het, dit nog steeds vandag doen. Maar wat beter is as daai tyd is, Hy het vir ons die sleetels en die autoriteit in sy woord gegeen om dit te kan doen. En ek weet, een mens raak moeg en jy gaan dier sy soene waar jy negatief raak en waar jy moeg raak. En dit is wanneer jy, jou man, jou vrou, jou kinders, wanneer jy moet saamstaan en mekaar oplig en opbou in hierdie tyd. Ek sê altyd vir my kinders en hulle raak moedeloos as ek vir hulle most het saad woorde kijk, en as hulle afdag het, dan is het asseblief net die vandag moest, dit sal het oorde nie. Dan sê ek vir hulle, dit wat jy sê in hierdie dag, dra kracht. Wat sy woorde, is dit wat jy oor jou dag uitspreek? Is dit een moest, dit sal het woord, wat gaan grondvat vir die rest van die dag? Of is dit een lem woord, waar jy eindelijk jou eie dag vir jou self belemmer? En Ek wil elkeen van julle vraag, as jy vandag voel, jy bid, en jy weet nie of die Heere na jou luister nie, en jy vraag, en dit voel nie vir jou of die Heere waardelik iets vir jou doen nie, wil ek ook vir jou sê, daar is daar wat jy gaan afvoel, en negatief voel, en wat jy gaan voel, maar omdat ek die Heere dien, is daar soveel wat teen my tal, en daar is, Weet jy wat, die duivel loop buiten rond soos een brillende leeuw en hy wil jou vernietig en hy wil verdeeldheid in jou gesin bring en hy wil verdeeldheid in jou hevelik bring en ek weet, hy wil verdeeldheid in, in, in die kerk bring en as ons werkelijk weer begin staan in die woord van God en sy brood wat vir ons kos is en begin staan op geloof en rarig weer ingestem raak op Godse stem en vir mekaar dienstbaar raak en mekaar begin opbou en vir mekaar bid, gaan hy nie kan staan om daar in te kom nie. Ek wil bid, ek wil vraag dat as daar enige iemand is wat van ochend gebed nodig het, wat voel hy het net weer nieuwe vier of nieuwe olie in hulle lamp nodig, as jy voel jy is mismoedig, as jy voel jy weet nie meer wat er kan doen nie, ek voel selfs as jy iemand is wat van ochend voel, omdat jy, jy siek, of daar is iets wat nie lekker is nie, en dit keer jou om te bid, wil ek jylle asseblief vraag, ek wil jylle uitnooi om van ochend hiervoor te kom staan, ek wil bid en ek wil my man vraag, dat hy sal met elkeen van jylle sal bid, dat ons jylle kan bedien, en rarig vir die jylle sal vraag, om jylle net weer daai nieuwe moed, daai nieuwe kracht te gee om te weet, ons diene God van wonderwerke, ons diene God van, al kan jy dit nie sien nie, en al kan jy dit nie hoor nie, sit hy vir jou een rooi peper, een groen peper en een rooi peper, en omdat jy sy kind is, mag jy vraag, en jy kan weet jy mag vraag, al is dit vir iets, soos een klein aapie, en ek wil jy herinner van ochend, dat ons God is die God van emotie, en hy weet wat het ons nodig, maar hy sê ook, jylle moet bid, en jylle moet anhou bid, en al lyk dit nie so nie, en al bid jy, en jy bid, en dit voel nie, en dit gebeur nie, onthou, onthou die groen peper, en die rooi peper, moet nie moedeloos raak nie, hou aan bid, en daarom wil ons van ochend saam met jylle bid, en ons wil jylle bedien, en ons wil vir jylle vraag, kom staan nie, moet nie skaam wees nie, as jylle net al nie wat aanraking nodig het, van die heilige geest, net om jylle daar hups dood weer te gee, wil ek vraag dat jylle sal uitkom, dat ons jylle kan bedien. Our Father everlasting, the all creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, 
Jesus, our Savior. I believe in God, our Father. I believe in Christ, the Son. I believe in the Holy Spirit, how God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus, our judge, our judge and our defender, suffered and crucified, forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious life, forever seated I. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection that we will rise again for I believe in